This is one of the best places to go to food and enjoy the time pass. Let's go to the food and వెదర్ చూసారు చాలా బాగుంది అలా లాంగ్ డ్రైవ్ కి వెళ్ళి అలా ఏమైనా తినేసొద్దాం బ్రో లాంగ్ డ్రైవ్ ఓకే కానీ ఎలా వెళ్దాం లాంగ్ డ్రైవ్ కి లాంగ్ డ్రైవ్ వల్ల కార్స్ ఉన్నాయి పెట్రోల్ కొట్టించుకొని దుమ్ము దమారమే ఇంకా తిరగడమే అంతే అంటావు ఇప్పుడు మన మాదాపూర్ లో తీసుకున్నాం ఇంకెక్కడ ఉందా కూకట్పల్లిలో ఉంది ఉప్పల్లో ఉంది దిల్షుప్ నగర్ లో ఉంది అండ్ ఇంకొక విషయం తెలుసా వరంగల్ లో కూడా ఉంది హైదరాబాద్ లో కాకుండా అవును బ్రో ఇందాక నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్తా ఉన్నాను నైన్టీ త్రీ కే ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళకి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఏంటి బ్రో వాళ్ళకి యాప్ కూడా ఉంది యాప్ లో కానీ లాగిన్ అయ్యాం అనుకో టెన్ థౌసండ్ పాయింట్స్ మనకు వస్తే మన బుకింగ్స్ కి యూజ్ అవుతుంది తెలుసా అదే మినిమం లాంగ్ డ్రైవ్ లాంగ్ డ్రైవ్ వాడాల్సిందే అంతే వాడి పడాల్సిందే నన్నే నన్నే చూస్తూ నీ మాటల్లో ముంచేస్తూ నన్నేదో ఏదో ఏదో చెయ్యొద్దే ఈస్ట్ సైడ్ మారేడ్పల్లి వెస్ట్ సైడ్ కూకట్పల్లి సౌత్ సైడ్ ఉప్పర్పల్లి నార్త్ సైడ్ కోంపల్లి ఇలా హైదరాబాద్ లో నలుమూలలో ఎక్కడ బిర్యానీ బాగుంటుంది టిఫిన్స్ ఎక్కడ బాగుంటాయి డిన్నర్ ఎక్కడ చేయాలి ఫ్యామిలీతో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అన్ని కవర్ చేసేసాం ఇంకేం చేద్దాం అని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు హైదరాబాద్ లోపల ఎందుకు హైదరాబాద్ చుట్టూ కూడా చాలా హైవేస్ ఉన్నాయి బెంగళూరు హైవే ఉంది కరీంనగర్ హైవే ఉంది వరంగల్ హైవే ఉంది ఈ హైవేస్ లో ఎక్కడ ఆగాలి ఎక్కడ తినాలి ఏం తినాలి కూడా అసలు ఏం లేదు హై గైస్ వెల్కమ్ టు వైర్ లిఫర్ నేను మీ రోహిత్ నేను మీ అక్కడ బాగా బాగా అండ్ ఈ రోజు మనం వచ్చాం సంగారెడ్డి హైవే మీద ఉన్న జామ్ జామ్ ఫ్యామిలీ డాబాకి బాగా డ్రైవింగ్ చేసి అలసిపోయింది కుమార్ దండ మనం ఎక్కడైనా బయటికి పోయినప్పుడు అందుకని కష్టమైనది ఏంటంటే ఛాయ్ ఎక్కడ మంచి దొరుకుతుందని తెలుసుకోవడం అండ్ ఇక్కడ ఛాయ్ అద్భుతంగా ఉంది అండ్ పేరింగ్ విత్ సమ్ గుడ్ ఉస్మానియా బిస్కెట్స్ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఇన్ని డాబాలు ఉంటే సంగారెడ్డికి వచ్చి జామ్జామ్ డాబాకి రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఎందుకంటే ఇది థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఉంది అండ్ గూగుల్ లో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ హైయెస్ట్ రేటెడ్ డాబా సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రివ్యూస్ ఉన్నాయి మొత్తం ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ యావరేజ్ రేటింగ్ దానికోసం అని హైదరాబాద్ లో ద బెస్ట్ డాబా అని దీని పేరు ఉంది దానికోసం అని ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ వీడియో చేస్తున్నాం రండి కూర్చున్నాం బ్రో చాలా దూరం ట్రావెల్ చేసాం చాలా ఆకలిగా ఉంది నాకు ఇక్కడ టేబుల్ అంతా నిండిపోయాను ఆర్డర్ చెప్పండి బ్రో మెనూ ఇద్దండి అలా మెనూ పెద్ద అవసరం లేదు అబ్బా ఎందుకంటే డాబాలో ఎవ్రీ టైం ఆర్డర్ చేసే కొన్ని కన్సిస్టెంట్ డిషెస్ ఉంటాయి అవి ఆర్డర్ చేద్దాం అండ్ ఇక్కడ జామ్జామ్ స్పెషల్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి కదా అవి కూడా ఆర్డర్ చేద్దాం మొత్తం దింపేద్దాం మీరు పంట పండగ చేసుకొని తినేసి ఎంజాయ్ చేద్దాం కడుపు నిండా తిని కారులో మళ్ళా వెళ్తే ఇంట్లో ఉండే బెడ్రూమ్ గుర్తు రావాలి బ్రో నాకు మనం ఆర్డర్ చేసినాం అన్నీ వచ్చేసినాయి చాలా ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేసినాం బోల్డ్ అన్ని సరే ఈరోజు తిందాము మొత్తం హిస్టరీ నేర్చుకుందాము ఈ సిరీస్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేద్దాము కూడా మాట్లాడుకుందాం రండి స్టార్ట్ చేద్దాం నేనైతే ఈ వీడియోలో ఏం మాట్లాడుకుంటా ఫుల్ తింటాం బ్రో ఫస్ట్ ఆర్డర్స్ తోనా ఫస్ట్ ఆర్డర్స్ తో స్టార్ట్ చేద్దాము మనం చేసేది ఫిష్ రోస్ట్ అండ్ ఇది గోల్డెన్ ఫ్రాన్స్ అండ్ వీటి కాస్ట్ ఏంటి అని అంటే ఫిష్ రోస్ట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ గోల్డెన్ ఫ్రాన్స్ కూడా ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వచ్చినాయి సో ఫస్
అసలు ఈ డాబా అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కొంచెం హిస్టరీ మాట్లాడుతుందాం సో బేసికలీ ఏషియా నుంచి ఇండియాకి గూచ్ రావడానికి దేర్ వాజ్ ఎ రోడ్ కాల్ గ్రాండ్ ట్రంక్ రోడ్ అది పేషావర్ అట్ ద టైం పేషావర్ టు కోల్కత్తా ఉంది సో ఆ రోడ్లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అప్పుడు ట్రక్ డ్రైవర్స్కి మధ్యలో పిచ్ స్టాప్ కోసం ఈ డాబా అనే కాన్సెప్ట్ని స్టార్ట్ చేశారనమాట సో డాబా అనేది హిందీలో డబ్బా నుంచి వచ్చింది అని ఒక స్టోరీ అది ఎంతవరకు నిజం మాకు తెలియదు మీకు దాని రియల్ మీనింగ్ తెలిస్తే కింద కామెంట్లో చెప్పండి డాబా మీనింగ్ మీరు చెప్పారు కదా బ్రో దానికి నాకు ఇంకో మీనింగ్ కూడా తెలుసు చెప్పు మన తెలుగులోనే వస్తుంది అది ద అంటే రా అని బా అంటే బావనా అంతే ఫ్రెండ్ అని డాబా అని చెప్పి తీసుకుని రావచ్చు దాబాకి అంతే మీనింగ్ నువ్వు కూడా ఆగం బాగా చూస్తావు అది కూడా ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని చూస్తాను బ్రో ఓ దిస్ ఫ్రెష్ అయితే మంచి ఉడికింది అండ్ కొంచెం సాల్టీ సైడ్ ఉంది సో మంచిగా మన ఏదైనా కూల్ డ్రింక్ తోటి మంచి మంచి పేరు అవుతుంది అనమాట అండ్ ఈ ప్రాన్స్ కూడా బ్రో లోపల వరకు పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయింది డీప్ ఫ్రై చేశారు మంచిగా అండ్ ప్రాన్స్ టైగర్ ప్రాన్స్ కదా పంటి కింద భలే టేస్టీగా ఉంది ఇది మనం చూస్తే కొంచెం మనం షాదీగా కానీ వీడియో కూడా చూస్తారంటే కొన్ని ఐటమ్స్ కొంచెం సిమిలర్గా ఉన్నాయి అనమాట అలా నెక్స్ట్ అలా కదా బ్రో గోబీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ట్రై చేద్దామా మళ్ళీ గో మళ్ళీ వెజ్ మన వెజిటేరియన్స్ కూడా తినాలి నాకు చికెనే కాదు నాకు వెజిటేరియన్ కూడా చాలా ఇష్టం అనమాట అందుకని నేను గోబీ కూడా ఆర్డర్ చేశాను ఇది వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ విచ్ ఈస్ వెరీ అఫోర్డబుల్ అనిపించింది వన్ ఫిఫ్టీ ఈస్ గుడ్ ప్రైస్ మన పక్కన చైనీస్ బండిలో వన్ ఫిఫ్టీకే దొరుకుతుంది ఇది దొరుకుతుంది అండ్ వీటి కాస్ట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అనగానే కొంచెం ఎక్కువ ఉంది అనుకున్నాను బ్రో కానీ క్వాంటిటీ చూడండి క్వాంటిటీ చూస్తే ఇద్దరు మొత్తం ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ తినొచ్చు తినొచ్చు డోంట్ వరీ మేము ఏం వేస్ట్ చేయము ప్యాక్ చేసుకుంటాం మా టీమ్ అందరికి పెడతాం ఇంటికి కూడా పట్టుకెళ్తాం రోహిత్ నువ్వు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసావా రెండు ట్వెల్వ్ థర్టీ అవుతుంది ట్వెల్వ్ థర్టీ ఎన్ని ఎంతమంది జనాలు ఉన్నారు చాలా క్రౌడ్ ఉన్నారు ఇంకోటి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ మంది కూర్చొని తినొచ్చు అంట బ్రో అవును చాలా సెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇది అవుట్డోర్ సెక్షన్ ఉంది ఇండోర్ సెక్షన్ ఉంది ఫ్యామిలీ సెక్షన్ ఉంది మళ్ళీ క్యాబిన్స్ ఉన్నాయి దిస్ ప్లేస్ ఈస్ హ్యూజ్ అండ్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఇట్ ఫేమస్ ఎందుకైంది అంటే ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న యూనివర్సిటీస్ వల్ల పక్కనే ఐఐటి ఉంది గీతం ఉంది దాని తర్వాత ఎంఎల్ఆర్ ఉంది సో ఇదే కాలేజెస్ వాళ్ళందరికీ ఈ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ ఫుడ్ దొరకడానికి ఎంజాయ్ చేయడానికి టైం పాస్ కోసం రావచ్చు కూర్చోవడానికి సో అందుకే ఇక్కడ డాబా స్పెషాలిటీసే కాకుండా కొన్ని ఫ్యూ కొన్ని హైదరాబాద్ వెరైటీస్ నార్త్ ఇండియన్ వెరైటీస్ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యూజిన్స్ కూడా ఉన్నాయి బ్రో వెరైటీస్ అంటే గుర్తొచ్చింది బ్రో మాక్టైల్స్ బ్యాకరీ టీ షాప్ పేస్ట్రీస్ కబాబ్స్ డాబా ఐటమ్స్ అన్నీ కలిపి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అండ్ ఇంకో విషయం తెలుసా బ్రో నేను పెప్పర్ చికెన్ కూడా ట్రై చేశాను పెప్పర్ చికెన్ అయితే ఎలా ఉంది త్రీ ట్వంటీ రూపీస్ బాగుంది మంచి క్లోజ్ అండి అండ్ ఇక్కడ వచ్చాక మీరు ఏం చెప్పారంటే దిస్ ఈస్ జామ్జాన్ స్పెషల్ తందూరి చికెన్ అంట కంపల్సరీ ట్రై చేయమన్నారు సో ఇది ఆర్డర్ ఇచ్చాము వెరీ టెండర్ ఐ లైక్ దిస్ నేను ఒకటి అనిపిస్తుంది తందూరు చేసి మళ్ళా దీన్ని తవాలో వేయించాడు దీంతో మంచిగా దీన్ని రోజు చేసి దీని మీద బట్టర్ వేసి బట్టర్ చాట్ మసాలా ఆ తర్వాత మళ్ళా ఈ కాజు పౌడర్ ఉంటుంది కదా అది కూడా చదువుతా దీనిపైన కాజు పౌడర్ వస్తుంది నాకు దిస్ ఈస్ గుడ్ కొంచెం చల్లగా అయింది కానీ వేడి కొంటే అద్దిపోతుండే అదే నేను నాకైతే స్టార్టర్స్ అయితే వెరీ సాటిస్ఫైడ్ అన్నీ బాగా నచ్చినాయి డాబాస్ రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటేంటే మా జనరల్గా ఈ పంజాబీ డాబాస్ ఇంకోటి ఏంటో వైష్ణవి డా వైష్ణవ్ డాబాస్ అంటారు సో బేసికలీ వైష్ణవ్ డాబాస్ అనేది ప్యూర్ వెజ్ డాబాస్ అండ్ గీతో తయారు చేస్తారు మనము మీరు ఎప్పుడైనా జమ్ము అటు సైడ్ వెళ్ళారంటే వైష్ణవదేవి టెంపుల్ ఆ టైంకి వెళ్ళారంటే మీకు అన్ని డాబాస్ కనిపిస్తాయి అక్కడ ఆ వాటిని వైష్ణవ్ డాబాస్ అంటారు అండ్ స్టార్టర్స్ అయిపోయినాయి కాబట్టి మేము నేనైతే బటర్ నాన్ వేసుకున్నాను బయ్య తందూరి రోటీ వేసుకున్నాను నేను అండా కీమా ట్రై చేస్తున్నాను బ్రో మీరు నేను చికెన్ జామ్జామ్ బోన్లెస్ చికెన్ అంట ఇదెంత బోన్లెస్ చికెన్ ఎంత సో జమ్జామ్ స్పెషల్ చికెన్ కర్రీ బ్రో అది త్రీ సెవెంటీ రూపీస్ త్రీ సెవెంటీ అండ్ డాబా వచ్చినప్పుడు దాల్ తడకా అయితే మినిమం ఉండాలి కదా దాల్ తడకా కూడా ఉంది అండ్ నేను అండా కీమా వేసుకున్నాను అండ్ సో అండా కీమా కాస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండ్ దాల్ తడకా అనేది నువ్వు డాబా వెళ్ళినప్పుడు దాల్ తడకా ఇంపార్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నాకు అది అది అండా కీమా ట్రై చేసారా బ్రో అండా కీమా నువ్వే నేను ఫస్ట్ టైం నేను నాకు అండ్ బుర్జి అ
ఎగ్ అనేది జస్ట్ బుడిజు చేసి ఇచ్చేస్తారు అందుకు ఇలాంటి ఐటమ్స్ డాబాలో చాలా ఫేమస్ అయ్యి ఎందుకంటే ఇది ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది డాబాలో అసలు సర్వీస్కి నీకు ల్యాగ్ ఉండదు అనమాట ఇలా ఇచ్చేస్తాం ఇలా మేకింగ్ దగ్గర చూసాం ఆల్మోస్ట్ బ్రూ ఒక విషయం గమనించాం బ్రో ఆ మేకింగ్ ఆ మేకింగ్ ఏదైతే కుకింగ్ సెక్షన్ కిచెన్ ఉందో ఆ కిచెన్ లోనే అది ఎంత పెద్ద కిచెన్ అంటే సుమారుగా దాన్ని ఓ రెస్టారెంట్ లా చేయొచ్చు కావాలండి అంత పెద్ద కిచెన్ ఉంది అండ్ అక్కడ ఎంత మంది పని చేస్తున్నారు అందరు కూడా ఫటాఫట ఫటాఫట ఒక్కొక్క ఆర్డర్ ని నాకు ఇది మస్తు నచ్చింది ఏది బ్రో బోర్నెస్ చికెన్ జంజం స్పెషల్ చికెన్ మసాలా పిన్ పాయింట్ చేయలేకపోతున్నాం కానీ వెరీ బ్లెండ్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్స్ థాయి మీట్ ఎక్కువ వాడారు కానీ రోజు నాకు అప్పటి నుంచి ఒకటి కొట్టేస్తుంది జామ్సమ్ డాబా ద బెస్ట్ డాబా సిక్స్టీన్ థౌసండ్ రివ్యూస్ కానీ జామ్సమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి నాకు కూడా దాని మీనింగ్ ఏంటో తెలుసుకోవాలన్నది బ్రో అందుకని నేను ఏం చెప్పానంటే తింటున్నప్పుడు ఒక్కసారి వచ్చి అట్లా కనిపించేసి వెళ్ళిపోండి అని చెప్పి ఓనర్ గారిని కొంచెం రిక్వెస్ట్ చేస్తాను వస్తా అన్నారు మరి పిలుద్దామా పిలిచేద్దాం హాయ్ కాజిన్ గారు నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు మంచిగా ఉన్నావు సీరియస్ సార్ మీరు ఇప్పుడు మీతోనే తింటున్నా ఓకే సూపర్ అండ్ ఇందా అక్కడి నుంచి మా బయ్య చాలా చిన్న డౌట్ ఉంది మీరే ఏం డౌట్ ఉంది బాస్ అసలు ఈ జామ్ జామ్ అంటే ఏంటి జామ్ జామ్ లాగా జామ్ జామ్ అంటే రుక్ 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 స్టాప్ 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 ఆగు ఆగు ఓ హైవే మీద స్టాప్ స్టాప్ ఆగి తినేసి వెళ్ళిపోమేసి వెళ్ళాలి అది సో ప్రిఫరబుల్లీ మన హైదరాబాద్ లో జామ్ జామ్ అనేది ద బెస్ట్ డాబా మన అవుట్ స్కర్ట్స్ లో అసలు ఈ జర్నీ ఒకసారి చెప్పండి అసలు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మా డాడీ స్టార్ట్ చేసినారు బిఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ టు థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ ఓకే ఫోర్ టేబుల్ నుంచి స్టార్ట్ చేసిన ఫోర్ టేబుల్ నుంచి ఇప్పుడు ఇది చూస్తే అసలు ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లైక్ ఇదైతే ఆ కస్టమ్ చేసినప్పుడు నుంచి ఈ పొజిషన్లో వచ్చినాం అప్పుడు మేము ఎట్లా ఉంటున్నాం అంటే ఇప్పుడు కస్టమర్ వస్తే ఫస్ట్ తినండి టేస్ట్ ఉంటే పైసలు ఇయ్యండి మా డాడీ అట్లా చేసిన ఆ టైం ఆ టైం ఆ టైం నుంచి కస్టమర్తో వెళ్ళాలి కలవాలి ఏమైతే మీకు నచ్చకపోతే మీరు క్యాన్సిల్ కూడా చేయొచ్చు మీకు నచ్చలేదు అనుకో ప్రాబ్లం ఉంటే చూపించి క్యాన్సిల్ చేయాలి నాకు ఒకటి అయితే అనిపించింది మేము ఫుడ్ బ్లాగర్స్ రోజు ఒక కిచెన్ చూస్తూ ఉంటాం అండ్ డాబా అంటేనే మనకు ఒక పెద్దగా అంత నీట్నెస్ని పాటించరు అనే ఒక ఐడియా ఉంటుంది బట్ మీ కిచెన్ చూసినాక ఇట్స్ వెరీ నీట్ వెరీ ఆర్గనైజ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఒక్కొక్క సెక్షన్కి కోఆర్డినేషన్ నేను వచ్చినప్పటి నుంచి మనం ఎంత ఈ రో ఈ రోజు రాత్రి ఒక ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వచ్చి ఉంటారా ఆ పైననే ఉంటారు అన్ని ఆర్డర్స్ సిట్టింగ్ ఏమన్నది థౌజండ్ దాకా ఉంది అంతమంది అంతమంది ఆర్డర్స్ని ఆ కిచెన్లో హౌ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ దట్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఎలా జరుగుతుంది ఇప్పుడు మీరు చూసినారైతే ఇప్పుడైతే కస్టమర్ లేదు మా దగ్గర యాక్చువల్లీ వీకెండ్స్ మీరు వస్తే మీకు అప్పుడు కనిపిస్తుంది కస్టమర్ మొత్తం ఫుల్ వెయిటింగ్ ఉంటుంది అవునవును అవును అండ్ అనదర్ థింగ్ ఐ వాంటెడ్ పాయింట్ అవుట్ ఇస్ ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్కి ఒకటి ఉంది అంటే అక్కడ చూస్తే ఉయ్యాలలో ఉన్నాయి చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవడానికి గేమ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫ్యామిలీతో వచ్చినారు అనుకో ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటే ఇంట్లో బోర్ అయిపోతారు అవును ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత పిల్లల్ని ఇడిసేస్తారు అవును ఫ్యామిలీ కూడా మంచిగా తింటారు ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు తినకపోతే దాని మీద కూర్చోబెట్టి తినిపిస్తారు ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఒక ఎంజాయ్మెంట్ లాగా అయిపోతారు ఆడుకుంటారు ఇడిసి లోపల వచ్చిన తర్వాత ఏం లేదు లోపల వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు తినుకుంటా కూర్చుంటా పిల్లలు ఆడుకుంటారు ఈ మొత్తం అట్లా సెట్ చేస్తారు ఇంకా నడుస్తుంది ఇంకా వెనకాల నుంచి పని నడుస్తుంది ఓకే ఇంకొంచెం డెవలప్ ఇంకా కొంచెం డెవలప్ అయింది వెరీ వెల్ థాట్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఒక రెస్టారెంట్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ రెస్టారెంట్ అంటే అన్ని యాంగిల్స్ నుంచి ఆలోచించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఇక్కడికి వచ్చాం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అండ్ మీ డాబా కూడా ఇంకా పెద్దది అవ్వాలని చెప్పి మీ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి ఇంకా మంచి రెస్పాన్స్ రావాలని చెప్పి వైర్లీపూర్ తరఫు నుంచి మీ ఇద్దరం కూడా మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటారు బ్రో జీరా రైస్ వచ్చేసావా మనం హైదరాబాద్ అంటే మినిమం రైస్ అంటే బిర్యానీ తింటాం కానీ డాబా వచ్చినాం కాబట్టి జీరా రైస్ ఆర్డర్ చేస్తాం ఈ జీరా రైస్ కాస్ట్ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ నేను కర్డ్ రైస్ తీసుకున్నాను వన్ ఫిఫ్టీ నా కర్డ్ రైస్ అయితే ఎక్కువ పెరిగేసి తక్కువ రైస్ వేసి మంచిగా తాలింపు వేసి ఇచ్చారు బాగుంది అదనమాట మరి మనం స్టార్టర్ తినేస్తాం రోటీ తినేస్తాం రైస్ కూడా తినేస్తాం నెక్స్ట్ ఏంటి మరి ఐస్ క్రీమ్ కానీ 
క్లాస్ మొత్తం వచ్చి కంప్లీట్ చేసేది సో మీరు ఐఐటి అయినా గీతం అయినా మీ క్లాస్ మొత్తం వచ్చి ట్రై చేయండి కొంచెం వెరైటీగా ఉంది ట్రై చేయండి ఐస్ క్రీమ్ మీద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్ వచ్చాయి నీకు సర్ప్రైజ్ ఉంది ఏం సర్ప్రైజ్ బ్రో ఐస్ క్రీమ్ పెట్టి చంపారు ఇంకేం పెడతా నీ నోట్లో మంట పెడతా ఇంకా అదేదో వేరే లాగే రీచ్చింది ఓకే బ్రో దీన్ని ఫిరి చేసి వెళ్దాం ఓకే చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ్ళ మన వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నారు మీ అందరికి అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ అవర్ స్పాన్సర్ లాంగ్ డ్రైవ్ కార్స్ మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో కానీ మీ ఫ్యామిలీ తో కానీ ఏమైనా అవుటింగ్ కానీ వెళ్ళాలి అనుకుంటే డెఫినెట్ బుక్ చేసుకోండి వర్త్ ఇట్ ఈ వీడియో నేను మీకు నచ్చినట్టు లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ వైర్లీ ఫుడ్ నేను మీ అకల్ పండ వర్గం రోహిత్ ప్యారిస్ పోయినా ఎప్పుడన్నా అంత బడ్జెట్ లేదు బ్రో అందుకే బడ్జెట్ అయిపోయిన తీసుకొచ్చిన సూపర్